제일 피부 고민이 뭐야? 물어보면 은 말을 안 하는 거예요. 자기의 이야기들을. 너무 가격만 물어보는 거예요. 너네 피부 만약에 안 좋아지면 어떻게 해? 했더니 스파를 간대요. 우리나라 돈은 7만 5천에서 10만 원 사이에요. 그럼 그걸 한번 갔다 온 피부가 좋아져? 그랬더니 좋아지진 않는데 우리에겐 딱히 방법이 없어요. 이 말을 하는 거예요. 베트남 사람들은 아 이런 지식이 없기 때문에 이게 같은 문제를 계속 달고 사는구나 라는 생각이 문득 들었어요 제가 너 피부를 좀 알려주고 화장품을 파는 게 어떨 거라는 생각으로 피부를 진단하는 플랫폼을 한번 만들어 봐야겠다 생각이 든 거예요 안녕하세요 저는 베트남에 온지 6년 차된 코스앤코 랩이라는 회사를 운영하고 있는 조안나 대표라고 합니다 저희 회사는 처음으로는 화장품 도소매 유통업을 먼저 시작을 했고요. 저희가 2년 전부터 베트남에서 최초로 피부 진단을 하는 플랫폼을 이용하여서 화장품을 추천하는 플랫폼을 개발해서 지금은 5만여 명 정도가 넘은 다운로드를 자랑하고 있고 현재 300가지 정도의 화장품을 유통하고 있고 2000가지 넘는 화장품 성분들을 등록을 해서 현재 베트남에서 이제 도소매와 플랫폼을 같이 진행하고 있습니다. 처음으로 온 거는 2014년도예요. 아 베트남이란 나라가 인구도 많고 하니 그냥 막연하게 화장품이 잘 팔리겠지 생각을 하고 그때는 그냥 놀러 왔었어요. 아 돌아보니까 아, 이렇게 젊은 사람들이 많으니 여기에다 하나씩만 팔면 되게 잘 팔리겠지 막연하게 중국처럼 생각을 하고 뛰어든 것 같아요. 그리고 나서 너무나 아는 사람이 한 명도 없다 보니까 제가 혼자 그냥 한 달에 한 번씩 오면서부터 베트남 비즈니스는 시작이 된 거예요. 그래서 제가 약간 성격이 좀 열정적이고 좀 무모한 게좀 있다 보니까 전단지를 만들어서 베트남은 페이스북으로 모든 걸 유통한다고 하니 제 계정으로 베트남 페이스북을 만들어서 어 전단지를 돌리고 QR코드를 찍으면 마스크팩을 선물로 주면 어떨까? 라고 정말 막연하게 생각을 했어요. 그래서 2015년도 12월에 전단지 30만 장을 제가 한국에서 들고 와서 여기에서 1군부터 12군까지 혼자 오토바이를 타고 다니면서 전단지를 돌리기 시작한 거예요. 그래서 QR코드를 찍고 제 페이스북 넘어오고 좋아요를 누른 걸 확인하면 마스크팩을 한 장씩 준 거예요. 그래서 2015년도부터 2017년도까지 그렇게 모은 베트남 페이스북의 이제 페이지 하나가 15만 명이 된 거예요. 그걸로 맨 처음에 아 15만 명 정도는 내가 직접 다 모은 유저니까 이걸로 비즈니스를 처음으로 시작을 해봐야지 생각을 하고 2017년도에 처음으로 법인을 세우면서 오게 된 거예요. 맨 처음에는. 그러면서 와가지고 제 브랜드 좀 팔아보려고 여기저기 만났는데 다들 좋다고만 하고 오더를 안 하시는 거예요. 그래서 아 내가 뭔가 이런 딜을 잘 못하는구나. 베트남식으로 가야겠다. 그래서 베트남 사람들 파트너를 두고 이제 쫓아다니면서 같이 많이 배우기도 하고 했는데도 불구하고 그다 큰 성과가 없는데 이제 또 하나 또 발견했던 건 친구들이 저한테 물어보는 게 한국에서 어떤 일 했어? 자꾸 물어보시더라고요. 그래서 내가 아, 나 한국에서 OEM도 꽤 많이 했어. 했더니 이제 저에게 요구하는 게 그럼 내 제품 좀 만들어 줄수 있어? 물어보더라고요. 그래서 저는 아, 내 제품을 여기에서 못 팔고 유통이 안될 경우엔 여기에서 OEM을 해야겠다 라고 생각을 하고 사실은 맨 처음 올 때부터 사업이 비즈니스가 잘될 거라고 생각을 하고 처음부터 들어온 케이스 아니에요 저는 어떻게 보면 근데 제가 여기에 와서 베트남 시장을 알아야겠다고 생각이 들었기 때문에 제가 어떻게 보면 제가 가능성을 만들어 간 케이스라고 보면 될것 같아요 지금 같은 경우는 유아용품 위주의 화장품들 위주 이런 제품들도 굉장히 꾸준하게 트래픽이 많이 올라왔던 제품들이고 저희는 주로 B2C, 라자다랄지, 쇼피, 티키 쪽 저희는 이커머스 쪽 그리고 저희 동인몰에서 많이 팔고 있어요 아직 브랜딩이 되어 있지 않은 제품들을 바이어들에게 유통을 먼저 시키니까 저희가 주는 공급가가 만 원이면 그냥 만 백원에 바로 팔아버리더라고요 베트남 사람들이 근데 당장 한국에서는 아 진짜 많이 잘 팔리는구나 라고 생각을 하지만 실질적으로 뚜껑을 다 열어보면 브랜딩이 다 망쳐져 있는 게이스들이 너무 많은 거예요 싸야지 많이 팔린다라는 생각을 항상 베트남 유통하시는 분들이 생각이 있기 때문에 물론 그렇죠 근데 
이제 저희는 한국에서부터 계속 가격을 잘 고수해 왔는데 베트남에만 오면 가격이 무너져 버리는 거예요 어찌 보면 이 유통의 총판을 갖고 있는 사람이 이 유통 팔러시를 잘 갖고 내렸어야 되는데 그렇지 않기 때문에 굉장히 그런 흐름이 망가지는 것 같아서 저희는 지금까지도 철저하게 저희가 다 관리하고 1년 정도는 저희가 계속 브랜디 추적 관리를 계속해요 라자다 쇼피 프로모션을 통해서 계속 위로 올리고 가격을 잘 고수한 다음에 1년이 지난 다음부터 B2B 마케팅을 저희가 시작을 하거든요 그러다 보니까 계속 꾸준하게 브랜딩이 무너지지도 않고 가격도 잘 잡혀 있고 그래서 그냥 지금까지 잘 팔리는 것 같아요 저희가 2022년도에 한 결선했는데 한 40억 정도 2021년도에 한 38억 정도 한것 같아요 아직까지는 오픈마켓 비중이 훨씬 높아요 높고 B2B 독립물로 오는 거는 아무래도 OEM 쪽으로 많이 오는 것 같아요 왜냐면 유통하신 분들이기 때문에 또 저희 독립몰은 B2B 몰이에요. 아, 베트남 사람들을 제가 이제 알아보니까 뭐 우리나라 사람도 마찬가지긴 하겠지만 익숙하지 않은 샵에서는 아무리 싸게 팔아도 구매하지 않더라고요. 그래서 저희는 그냥 라자다, 쇼피, 티키 쪽으로 조금 더 많이 좀 유통하는 걸 조금 힘에 실어주고 있고 지금 독립몰 쪽에서는 OEM 위주로 이제 이런 똑같은 제품을 저희가 소량으로도 만들어줄 수 있다는 라 컨셉으로 계속 마케팅을 좀 잘하고 있어요. 응. 어, 제가 이제 화장품을 이제, 이제 이커머스로 물건을 팔다 보니 이제 CS를 하잖아요. 물어보면 너무 가격만 물어보는 거예요. 근데 저는 계속, 아, 당신 피부는 어때요? 뭐, 건성이에요? 원래 여드름이 있었나요? 아니면 제일 피부 고민이 뭐예요? 물어보면은 말을 안 하는 거예요. 자기의 이야기들을. 근데 피부라는 것 자체가 이게 뭐 갑자기 안 좋아질 수도 있지만 이게 원래 점차적으로 좋아져야 되는 게 피부잖아요 사실은 근데 우리나라 한국 고객들은 다 알고 있는데 베트남 사람들은 아 이런 지식이 없기 때문에 이게 같은 문제를 계속 달고 사는구나 라는 생각이 문득 들었어요 제가 저희 직원들에게 물어본 거예요 너네 피부 만약에 안 좋아지면 어떻게 해? 했더니 스파를 간대요 근데 스파를 갔는데 스파하는 비용이 150만 동 그래서 200만 동이라는 거야. 1회 비용이. 그러면 우리나라 돈은 7만 5천에서 10만 원 사이에요. 그러면 너무 한국 사람도 너무 비싼 가격이거든요. 그래서 내가 그럼 그걸 한번 갔다 온 피부가 좋아져? 그랬더니 좋아지진 않는데 우리에겐 딱히 방법이 없어요. 이 말을 하는 거예요. 그래서 제가 구글로 서칭을 하게 된 거예요. 베트남에 있는 피부과 숫자와 스파의 개수를. 근데 너무나 작은 거예요. 인구가 이렇게 많은데 뭐 피부과 같은 경우는 의료기관으로 등록되어 있는 피부과 숫자는 천 개도 아예 안될 뿐더러 스파의 수는 너무나 작고 뭐 있는 곳들이 뭐 여기 베트남 와보신 분들 아시겠지만 굉장히 작고 수준이 되게 안 좋거든요 피부에 대해서 알고 있는 것도 아니고 다 피부에 관련된 거고 차라리 그, 그럴 바에는 차라리 우리가 아 너희한테 화장품을 팔긴 팔 건데 너 피부를 좀 알려주고 화장품을 파는 게 어떨 거란 생각으로 이제 제가 피부를 진단하는 플랫폼을 한번 만들어 봐야겠다 생각이 든 거예요 사실은 저희는 맨 처음부터 원천 기술을 만든 건 아니에요 왜냐면 원천 기술을 만들다 보면 너무나 시간이 오래 걸리니 그럴 바엔 차라리 개발되어 있는 API를 이용하고 저희가 있는 기존 한 7만 개의 데이터가 있었어요 제가 베트남 산의 피부 데이터 그래서 그 데이터를 가지고 제가 큐레이션을 해서 베트남 사람의 피부에 맞는 그 데이터를 통해서 만들게 되면 베트남 사람이 좀더 많이 이 어플을 이용해서 내 피부를 진단하고 여기에 많은 것들을 물어보지 않을까라는 생각으로 만들게 된 거예요. 네, 아하스는 이제 작년 4월 20일에 첫 런칭을 했어요. 근데 광고를 한 번도 안 했어요. 뭐 구글, 뭐 페이스북에도 그냥 아 페이스북에나 런칭을 한다 이 정도만 했고 그냥 정말 여기 있는 베트남 친구들 지인들에게 알려서 한번 해봐라. 너네가 그렇게 고민했던 피부 문제를 이 안에서 해결할 수도 있지 않냐. 그렇게 해서 29일 만에 만 다운로드가 되면서 그때부터 이제 페이스북으로 마케팅을 조금 하고 구글로 키워드 마케팅 정도 하면서 이제 틱톡으로 현재 지금 2월이니까 지금 10개월 됐죠? 가입자 수가 지금 한 5만 2천 8백 거 정도 되는 것 같아요 오늘 아침에 기준으로 보니까 지금 상품 등록한 거는 한 300가지 정도 되어 있고 그리고 화장품 성분 등록되어 있는 건한 2천 건 정도 되어 있고 그리고 이제 MAU, DAU 좀 높은 편인 것 같아요. DAU 같은 경우는 하루에 한 2천 명 정도 
계속 많이 물어보고 그래서 저희 자체적으로 CS 센터를 저희가 운영하고 있어요. 이제 가격을 물어보는 게 아니라 이제는 내가 피부가 건성 피부로 오랫동안 살았는데 내가 왓슨에서 어떤 화장품을 샀어. 근데 이 화장품 성분을 보니까 이러이러한 게 있던데 이 피부가 나한테 맞아? 그렇게 물어본다는 것 자체가 베트남 사람들의 수준이 너무 올라왔다는 라것 자체가 굉장히 시사하는 바가 크다고 라 생각이 들었어요. 가격만 물어볼 줄 알았는데 지금은 이제 성분을 물어보게 되고 이제 뭐 혹시 너네 회사에 또뭐 행사 있어? 뭐 이커머스 언제 바로 여기서 바로 살수 있어? 물론 현재도 라자다 쇼피에서 바로 살수 있어요. 근데 이제 저희가 이제 이커머스를 통해서 바로 원스톱 시스템으로 바로 살수 있는 시스템으로 이제 완벽하게 구축하려고 하고 있습니다. 베트남에서 이커머스 하시려면 대부분들이 아 그냥 물건 올려서 우리나라 지마켓 11번가처럼 딱 올려놓으면 되시는 줄 아는데 어, 우리나라에서 통신 판매업 신고받듯이 여기도 광고 라이센스라는 걸 받으셔야 돼요. 화장품인 경우는 위생허가를 받고 이 제품이다. 그럼 이 제품에 어떤 성분이 있고 어떤 거에 대한 썸네일 배너를 만드셔서 이거를 베트남 정부에다가 요청을 하셔서 나 이렇게 어디 어디 어디에 광고할 거야 배너 쓸 거야 하는 이 라이센스를 받으셔야지만 이커머스에 올리셔도 아무 문제가 없어요. 근데 이거 나오는 시간 한두달 정도 걸리고요. 그리고 이제 전체적인 플랫폼 이제 우리 이커머스 라이센스를 받으시려면 블루코드라 그래서 통신 판매 비슷한 유예요. 근데 이제 블루코드가 있고 이제 레드 코드가 있거든요. 근데 저희는 블루 코드만 받았는데 블루 코드는 이커머스로서 물건을 이제 유통을 한다라는 이런 라이센스에 대한 코드인 거고 어, 레드 코드는 저희가 한 번도 받아본 적은 없는데 레드 코드는 아마 그런 소셜 미디어까지 같이 한다라는 그래서 레드 라이센스는 아마 제가 알기로는 1년 정도 걸리는 걸로 알고 있고 블루 코드는 원래 코로나 전에는 한 3개월이면 받았는데 요즘 한 6개월 정도 걸리는 것 같아요. 비용은 한 천만 동 정도, 우리나라 50만 원 정도. 이 정도. 음. 어, 제가 베트남에서 이거를 뭐 그냥 편하게 도소매 유통만 할 수도 있는데 이걸 만들게 된 계기는 뭐냐면 한국에는 코스메틱 덕후라는 이제 코덕이라는 그 그들만의 오타쿠가 있잖아요. 근데 베트남은 보니까 제가 그런 게 없더라고요. 근데 화장품을 좋아하는 사람들은 참 많아요. 근데 그걸 어디다 물어볼 곳이 없는 거예요. 그래서 저는 제가 생각할 때이 어플에서 오히려 베트남의 코스메틱을 좋아하는 덕후들을 다 모이게 하면 매니아층도 형성이 되고 이 안에서 굉장히 더 많은 것들이 일어나지 않을까라고 생각을 한 거예요. 그래서 이 안에서 세미나도 하고 이 안에서 커뮤니티를 만들어서 이 친구들이 자꾸 모이게 만들고 제가 한국에 있었을 때 20대 때 코덕이었거든요. 근데 제가 직장 생활을 하면서도 이제 뭐 메리나 알림, 알림 오면 모임을 가요. 아무리 피곤해도 가요. 왜냐하면 내가 좋아하는 분야를 끊임없이 모여서 얘기할 수 있는 사람이 4, 50명 있으니까 계속 얘기하고 뭐 하면 나중에 화장품 회사들이 신제품으로 선물을 막 뉴트로지나 SK2, 바비브라운 이런 거를 줬었어요. 그래서 20대 때 제가 그런 경험을 해보니까 아 여기도 분명히 누군가가 알려주지 않아서 그렇지 이거를 계속 지속적인 모임을 갖게 되면 이게 굉장히 더큰 시장이 형성되지 않을까라는 생각이 제가 들었던 거예요. 음. 저희가 이제 지금 뭐 인스타그램, 뭐 지금 페이스북 이쪽으로 지금 페이지를 계속 비공개 페이지를 만들어서 계속 그쪽으로 활동을 할수 있는 유저들을 좀 만들고 있는 이유 중에 하나도 이제 다방면으로 여기저기 알려야 되니까 이 서비스들을 그래서 저희는 커뮤니티 기반으로 조금 성장을 했으면 좋겠다는 생각을 했었고 저희 어플에 보면은 이제 히스토리가 있어요. 그러니까 나의 뷰티 다이어리처럼 내가 오늘은 뭐몇 점이었는데 계속 올라가는 내 피부가 좋아지는 점수들을 보다 보면은 이제 내가 어떤 화장품을 썼는데 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있잖아요. 그러니까 나의 히스토리를 볼수 있으니까 그런 좋은 장점도 있기 때문에 이런 것들을 이렇게 좀 디테일한 기능들을 좀 많이 베트남 사람에게 알리고 싶고 그러니까 피부를 많이 알리게 하고 싶어요. 전 베트남 사람들한테 그저 가격으로 흔들려서 뭐 대기업 제품만 좋고 이런 거 아니니까. 가격이 싸고 좋은 제품들도 너희들 피부에 맞을 수 있어 라고 알려주고 싶은 게 그냥 어떻게 보면 이 아하스가 전달하는 메시지인 것 같아요. 어, 저희 어플은 이제 앞으로는 기존에 제가 뭐 코스앤코 비나라는 회사에서 했었던 온라인 총판을 가지고 와서 유통을 했던 형태의 모든 것들을 
제가 추후적으로는 이 아하스 코스앤코 랩으로 전부 다 옮겨갈 생각이에요 그러니까 기존의 코스앤코 비난은 없앨 수는 없어요 왜냐하면 기존에 저희가 뭐 라이센스랄지 하는 것들은 로컬에서 진행을 해야 되기 때문에 점차적으로는 저희가 기존에 있던 데이터들 지금까지 차곡차곡 쌓아놨던 데이터들을 이 코스앤코 랩이라는 만든 아하스에서 이 안에서 커뮤니티 기반에서 모든 게 OEM부터 이커머스 이 안에서 모든 게 이루어질 거라서 공동구매까지도 그리고 저희의 데이터를 통해서 만든 저희의 PB 제품까지도 이제 다 통합적으로 여기에서 이제 전부 다할 생각이 있습니다 이제는 음. 아 저는 이제 베트남에서 화장품을 하면 뭐 좋았나다 이렇게 생각나는 사람보다는 그냥 한국 화장품의 원료 그리고 정말 올바르게 만들어주는 화장품 그리고 올바른 지식을 전달하는 사람이고 싶어요 유명해지기보다는 오히려 올바른 지식을 전달해서 베트남 사람들이 올바른 화장품을 만들고 올바르게 베트남 사람에게 전달을 해서 KBT가 잘이 베트남 땅에서 잘 전달이 되었으면 좋겠고 베트남 사람들이 되게 보면 잘 정보도 모르고 경험도 없다 보니까 좀 나쁜 화장품 사장님들은 너무 비싸게 만들어주는 경우도 많이 있고 보면 나쁜 성분을 넣어서 그냥 막연하게 당장 피부가 좋아지게 하는 것들을 제가 더러 보게 돼요 그럼 사실은 되게 속상하거든요 왜냐하면 같이 굉장히 자기 얼굴에 침 뱉는다고 생각이 들어서 저는 이 아하스란 어플을 통해서 화장품 그리고 우리나라의 좋은 원료들을 많이 전파시키는 사람이 되고 싶습니다 이상입니다.